В Котовске запустили две модульных котельных. Жители города сегодня получили горячую воду. Оценить реализацию проекта в Моногород приехал генеральный директор фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин. Вместе с губернатором области столичный гость стал свидетелем запуска новой системы теплоснабжения. Подробнее Людмила Войтович. Давай, три, четыре, пошло. Так, открыли. Запуск котельной для Котовска, будто пуск космического корабля. Кардинально изменилась вся система теплоснабжения в Котовске. На смену ТЭЦ пришли шесть модульных котельных. Они полностью автоматизированы. Установка позволила в два раза снизить расходы на электроэнергию. А если по каким-то причинам остановится газоснабжение котельной, она сможет еще трое суток работать в автономном режиме. Мы вот все мечтаем о том, чтобы в следующем году мы не выключали вообще в городе Котовске горячую воду. Не, вот, не, вы, вы вот, не мечтаете, вы скажите. Вот да, но скорее всего это будет. Будет. Если уж начальство так говорит, значит она будет. Так, да, значит, если воду это... отключать горячую да. не буду. Теперь Миш, самое же главное для людей. Вы сказали, горячую воду включать. Тариф. Тариф. Это же вот, вот это основное. А тариф останется на прежнем уровне и повышаться не будет, обещает глава города. Столичный гость увиденным доволен. Для него особенно важна реализация данного проекта. Ведь в него вложено 300 миллионов рублей государственной корпорации. За такой короткий срок... Ну, я не знаю, наверное, в Советском Союзе даже не строили, если честно говоря. Когда там наваливались всем миром и делали такие проекты. Поэтому для нас это очень знаковое событие. Я уж не говорю о том, что Тамбовская область с точки зрения модернизации у нас лидер. Самые большие вливания 600 миллионов рублей были выделены Тамбовской области. На втором месте только Новосибирск. У губернатора журналисты уточняют, какие еще проекты планируются с участием фонда. Вообще-то вы так вперед забегаете. Все, что я хотел, может быть, если такая сегодня индивидуальная беседа с Константином Юрьевичем удастся наедине попросить и поговорить об этом, а вы прям так знаете, она сразу вперед анонсируете все эти вещи. Конечно, мы бы, мы бы реально понимаем, что сегодня проблема с водой – это проблема номер один. Если с теплом подвижки идут, то с водой, с водоснабжением, с водоотведением. Это, конечно, ключевая проблема. По располагающей улыбке Константина Цицина есть надежда, что фонд продолжит содействовать финансами. Износ магистральных тепловых сетей в Котовске готов взять на себя инвестор по контракту. После важного запуска столичного гостя не отпускали без подарка. Губернатор подарил статуэтку архиепископа Луки, а глава Котовска уже символ города. Я вам его подарю, чтобы всегда помнить, что есть такой город Котовск, он выполнит все свои обещания. Спасибо. Надеюсь, внутри пороха нет? Нет, нет. Это... Далее Константину Цицину показали станцию очистки воды методом озонирования. Всего в Котовске построено три таких станции. В результате более 8 тысяч горожан пьют воду, которая соответствует всем параметрам Санпин. Но для дальнейшего улучшения качества воды в городе необходимо построить минимум четыре таких станции. Столичному эксперту очистку воды показывают не случайно. Местные власти рассчитывают на финансовую поддержку фонда содействия реформированию ЖКХ. Людмила Войтович, Виктор Марченко, Олег Щербаков. Область новостей.